ko kasi, Maya. Maya! Hindi magsisinungaling sa akin ang asawa. Sila, Mitan? Hindi ka ba natatakot na malaman nila na nagsisinungaling ka sa sinabi mo tungkol kay Datu Pugna? Mas mamatamising ko. Mamatay ng walang dangan kaysa mga kitang sinasaktan. Kaya, oo. Oh, Inaamin ko na ang lahat ng binibintang mo sa akin. Alam kong mangyayari ang lahat ng bagay na inaasahan kong magaganap kay Pugna at kay Amaya. Kung mawala man ang katawag ko, hindi hindi ako mawawala sa puso. Siya na kaya ang binukot na hinahanap ninyo, Ginoo? Kahit na hindi si Amaya ang binukot na aking hinahanap, nais ko pa rin makibalita sa kanya. Pinapangako. Magkikita tayo muli. Ibibigay ko sa'yo ang karabat dapat para sa inyo lang. Pinapangako ko yan. Ilisanin na natin ang banuang ito. Kunin nyo na siya. Ayo! Ayo na dito! Kapanoan! Paano ang ibang mandirigma ni Dato Bugna? Sasama din ba natin upang gawin niya lipin? Upang ano? Upang magtipon-tipon sila at labanan tayo? Walang isasama! At walang ititirang buhay! Liban kay Awi! Nakalaan ako sa kanya. Ayun na! Ayun na! Baba! Isa mo pa rin ba ang iyong ama? O ang magiging kapalaran natin sa ating patutungo? Hindi po ako natatapos kung anong magaganap sa atin. Ang sinyo kayo eh. Bakit lumuluha ka pa rin? Labis-labis ang sukla ko nararamdaman ko dito sa loob ko. Nanghanga rin kong humawak ng kapila at pagbayarin sila sa lahat ng ginawa nila sa ating dato at sa ating nasasakupan. Pagkailan mo ang iyong sarili, Amaya. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi pa natin kayang lumaban. Kalamayan mo ang iyong loob. At hintayin na lang natin kung ano man ang magiging tanhana. Umiiyak, binukod. Natatakot ko ba sa akin? May dahilan ba? Kupang matakot ako. Dito ka pinaupo at pinasilong. Dahil matataas na tao lamang at mga pinuno ang nararapat. Kaya wala kang dapat ikabahala. Hindi kita sasaktan. Tingnan ko hindi siya pangkaraniwan. Kinoo! Kinoo!
Nakilala ko siya. Siya ang pinuno sa panuwang ito. Siya si Datumog na. Ano po mas lang sa kanya? Sino? Ang mga nang puso may gawa sa pagkubkub na ito. Mas makabubuting. Balis na tayo, ginoo. Papapasi. May hindi yun. Magandang mangyari sa atin dito. Hindi. Si Amaya. Yung binukot na tinulungan ko doon. Maaaring nandito pa siya. Kailangan natin siya iligtas. Hanapin natin. Gino, naniniwala ka bang may ititirang binukot sa mga nangayaw sa panuwang ito? Dinukot na siya at hindi na natin siya makikita dito. Pagdating mangubat. Papa! Ano na nangyari sa inyong mga nangayaw? Lubhang matagumpay, Linaya. Parusahan ko ng kamatayan si Buma. At may dala pa akong maraming dina. Tulong! Ah! Dito ka! Dito ka! Sana kaluluwa ninyo ba datubog na? Matanggap na sana ninyo ngayon ang walang katumbas na kaligayahan. Kapiling ang inyong mga umalagad at ang ating mga diwata. Sana tayo paroroon ngayon, Gino. Bigyo ako makita ang aking binukot. Maging siya, Maya. Babalik tayo sa puod ng aking ama. Si Bugna, ang mawala siya. Dito kayo titigil hanggat wala pang pagpapasya sa pagiging kapalaran niyo. Hindi kayo maaaring lumabas sa kubong ito o magtangkaman lang na tumapas dahil kamatayan ang kahantuhan niyo. May magpapantay sa inyo sa labas. Kaya tinitiyak namin na hindi kayo makakalis. Tayo na. Mawalang galang na ginoo. Ngunit ano ba talaga ang dahilan kung kaya't kami ay inyong kinugkob? Hindi ba't kaibigan ni Rahamang Gubat ang aming dato? Noon yun. Noong tapat pa si Datubog na sa aming raha. 
pero isa pala siyang taksil. Kaya't nararapat lang na siya ay paslangin. Hindi taksil ang aking baba. Huwag mo siyang siraan sa harap ng kanyang nasasakupan. Pawiin mo sinabi mo. Sugil, so, patawarin mo si Amaya sa kanyang mga tinuran. Sinabi ng pawiin mong yung payang at humingi ka ng tao sa paglapas tangan mo sa ngalan ng baba ko! Huwag mo akong utusan, bahay. Ang lahat ng mga katagang sinambit ko ay totoo. Ang iyong taksil na ama ay naglayong papagsakin ang aking raha kaya't nararapat lamang na siya ay paslangin. Pawiin mo sila! Ah! Ah! Ang kanyang sariling asawa ang nagsuplong sa aming raha. Kaya wala kaming alinlangan na ang iyong ama ay hindi tapat. Hindi yung magagawa ni John Lamir. Dahil asawa niya ang aking baba. Hindi siya gagawa na iksasama ni baba. Ngunit ganun nga nangyari. Ipinagkanulo ni Dian Lamita ng iyong ama ang aking kapatid. Luluso ba kami sa inyong banwa kung hindi dahil sa sinabi ng kanyang asawa tungkol sa taksil mong ama? Hindi taksil ang aking baba. Kung hindi si Dian Lamita, siya ang dahilan kung bakit niluso ang aming banwa at kung bakit namatay ang aking baba. At naniwala kayo sa kasinungalingan niya? Hindi totoo! Hindi totoo! Ano si Baba sa akin? Hindi totoo! Pamayali ka! Sugil, huwag mo na siyang saktan. Hindi totoo! Unawain mo na lang siya. Huwag mo na saktan. Huwag na huwag mo nang uulitin ang paglapastangan sa aking raha. Kung ayaw mong sumunod sa iyong Baba, sa sulat. Eloy, huwag mong sabihin may kinalaman ka sa paglusog ng laha sa ating banwa na ikaw talaga ang nagpapatay kay Baba. Sabihin mong wala kang alam. Sabihin mo hindi mo ito hinangad. Sabihin mo, Eloy. Nagkasala sa akin ang iyong ama. Kaya dapat lamang siyang parusahan. Ngunit ama ko pa rin siya, Eloy. Kahit kailan ay hindi siya naging ama sa'yo. Kaya huwag mo siyang tangisan. Hindi natin siya kailangan. Dito sa puod ni Rahamang Gubat, magsisimula tayong muli. Hindi tayo ituturing na iba ng mga taga rito. Isa ka pa rin bae. At ako ay isa pa rin tumao. Magiging masaya tayo rito. Tayong tatlo ng iyong kapatid. Nasaan si Binayaan? Nasaan ang iyong kapatid? Hindi namin siya nakasama sa pagparito. Pero hindi siya kabilang sa nabihag ni Rahab ang gubat. sa ating banwa. Hindi na tayo masusundan dito. Hindi ka na mapapahamak, anak. Ikaw ba talaga ang Eloy? Ang aking Eloy? Sa pagkakalam namin, ikaw ay matagal lang. Amaya. Amaya, hindi ako namatay. 
Sinabi lamang yun sa'yo ng iyong baba para tuluyang kang ilayo sa akin. Nagpapasalamat ako na ako ay buhay at nailigtas kita. Ngayong magkasama na tayo, hindi ako makapapayag na ilayo ka pa sa akin. Hindi na. Hindi na. Ikinalulungkot ko, Lamita. Nakaligtaan ko ang isa mo pang anak. Ang sabi ni Marikit, si Binayaan daw ay itinago ni Amaya sa kanilang bukot. Kaya maaaring nandun pa siya. Huwag kang mag-alala. Pababalikan ko siya. Paragahin. Lumisan ka ngayon din. Magsama ka ng ilang magsasaguan. Sunduin ninyo ang bunsong anak ni Lamitan. Maraming salamat, Raha. Ngunit meron pa sana akong nais na hilingin sa inyo. At sana ay ay mapagbigyan niyo ako sa aking kahilingan. Ano yun? Si Amaya. Ang anak ni Bug na sa Uripon. Nais ko sanang ibigay ninyo sa akin ang karapatan sa kanya. Hindi ba panaginip lang lahat ng to? Isang masamang panaginip. Nakapag nagising ako, ando na tayo sa ating banwa. Magkasama. Masaya. Papa. Magbigay galang kayo sa inyong di. Hindi, Yoyo. Hindi. Hindi siya karapat dapat galang. Ang dahil sa kanya, kinugkob ang ating banwa. At pinatay ang ating dati. Napakalakas ng iyong loob para magsalita sa akin ng ganyan, Amaya. Eh. Ngayon pa, na ibinigay na sa akin ni Raha Manggubat ang karapatan sa iyo. Walang sino man na may karapatan sa akin maliban sa aking ama. Ngunit patay mo siya. Pinapatay mo siya! Oo. Pinapatay ko ang iyong ama sapagkat kahit kailan, hindi niya ako minahal. Pinapas lang ko si Dato Ubud na sapagkat lagi niya akong sinasaktan. Ayok ka! Ayok ka! Tapos ang tapos! Sa pag-aakala mo ba ay isa ka pa rin ba, Amaya? Huwag! Huwag niyo ulit! Huwag niyo ulit! Wala akong alinlangan nga putukman sa inyong magiging tagumpay sa ginawa ninyong pangangayaw sa banwa ni Dat o Bugna. Nakita ko na ang tagumpay ninyo bago pa man kayo lumusog doon. Malaking kayamanan na nakuha namin mula sa kanyang banwa, Uray Hilway. Maraming mga bulawan at bihag. Kasama na rin doon ang pinakamaganda sa mga anak na binukot ni Bugna. Si Amaya. Iyon ang kanyang pangalan. Apo, sa himig ng iyong pananalita ay nahihiwatigan ko na may naiiba kang hangarin sa bihag na binukot na iyon. Bihira lang ho ako makakita ng ganong kagandang dilag, Uray Hilway. 
Walang lalaki na hindi maaaring maghangad sa tulad niya. Nasa ustong gulang ka na. Ano man ang ibig mong gawin sa sinasabi mong babaeng yon, hindi kita pipigilan. Dali niyo siya dito! Mga nasasakupa ni mga ubat! Halik kayo! Magsilabas kayo sa inyong mga tirahan! Halik kayo! Magsilabas kayo! Tingnan niyong mabuti ang anak ng datong nagtaksil sa ating raha. Pagbasdan niyo siya! Pagbasdan niyong mabuti kung ano ang gagawin ko sa kanya. At pagbasdan niyong mabuti kung papanong ang isang binukot na katulad niya ay mawawala ng karapatan. Pagbasdan ninyo kung papanong ang isang bae na tulad niya ay magiging isang uripo na katulad ng kanyang pinagulang ina. Ngayon, umpisahan na ang pagtatanggal ng karapatan sa kanya. Hubarin niyo na siya! Banok! Nasaan ang binukot na yung papapangasawa? Akala ko ba idadali mo siya dito sa ating pod? Kung sabihin na tinanggihan ka niya, sa ganang lalaki mo niyan? Hindi. Hindi ako tinanggihan. Sa kasamaang palad, hindi ko muling natagpuan ang aking binukot. Ang ating baba, nasaan siya? Meron akong mahalagang sasabihin sa kanya. Meron siya sa ating balay. Halika! Banok! Baba! Lumapit ka rito. Huwag ka nang lumaban pa kung ayaw mo masaktan. Hindi ako papayong labas ng ari mong pagkatao ko! Ah! kung tapat naman dirigma at tumao. Kung kaya't sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito na humiling sa inyo. Ano ang iyong kahilingan? Si Amaya. Ginawa ko. Pinatawag mo daw ako. Tayos kong malaman ang kinaroroonan ni Amaya. Ang binukot na anak ni Tato Mugna. Ay, ang bae. Hindi na ako isang dan. Hindi na ako isang binukot. Hindi isa ako uripon! Ginawa niyo siyang isang uripon? Isang uripon na aking pag-aari. Kaya maaari kong gawin sa kanya ang kahit na anong naisip ko. Gantihan na wa ng tadhana ang mga taong gumanito sa kanya. Maaaring nakalimutan na ng anya ko. Maaaring galit pa rin siya sa akin dahil sa nangyari sa kanya nga ba. Ito! Narito na ang anak ni Bugna na hinahanap ko. Ikaw ang anak ni Magbubat. 